আসলে বুদ্ধের সময়কালে তিলপিটক ছিল না তখন ছিল দ্বিপিটক বুদ্ধের সময়কালে তিলপিটক ছিল না ছিল দ্বিপিটক তো দ্বিপিটকের নাম কি এখন তো তিলপিটকের নাম বিনয় সূত্র ও বিদর্ম না কিন্তু তিলপিটকের দ্বিপিটকের নাম কি ছিল দ্বিপিটকের নাম ছিল ধর্ম বিনয় এখন অনেকে বলে না তুমি ধর্ম বিনয় শিক্ষা করেছ তার মানে ওই ধর্ম বিনয় ছিল বুদ্ধের সময়কালে দ্বিপিটক এই দ্বিপিটক হিসাবে প্রথম সংজ্ঞায়ন এগুলো বুদ্ধ বিভিন্ন জায়গায় যে দেশনাগুলো করেছিল এগুলো প্রথম সংজ্ঞায়ন সংজ্ঞায়নের অর্থদাতা ছিল আয়োজক ছিল রাজা অজাত শত্রু এবং অজাত শত্রুর উদ্যোগে এবং বুদ্ধের পরিনির্বাণের আগে বুদ্ধের অসিদ্ধি মহাশ্রাবকের মধ্যে প্রথম শিষ্য সারিপুত্র দ্বিতীয় শিষ্য মোগলায় তারা দুজন বুদ্ধের পরিনির্বাণের আগেই পরিনির্বাপিত হয়েছিল তাহলে তৃতীয় শ্রাবক ছিল বেঁচে বুদ্ধ যখন পরিনির্বাপিত হয়েছিল তখন মহাকাশ্যপ ছিল সঙ্গ প্রদান না সেই মহাকাশ্যপ বানতে তৃতীয় শ্রাবক সেই মহাকাশ্যপ বানতে চিন্তা করেছিল এই যে আমি বুদ্ধের এই পঁয়তাল্লিশ বছরের দেশনাগুলো সংরক্ষণ করব সেই হিসেবে উদ্বেগ নিয়েছিল প্রথম মহাকাশ্য প্রান্ত সেই উদ্বেগে অজাত শত্রু যখন জানতে পারলে অজাত শত্রু সে সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে আয়োজন করেছিল বুদ্ধের সেই ধর্ম বিনয় সংরক্ষণ করার জন্য সেই আয়োজনটি কোথায় ছিল এই যে রাসগিরের একটি পর্বত সেই পর্বতের নাম সপ্তপনি গুহা সেই সপ্তপনি গুহার মধ্যে এই আয়োজনটি ছিল এখানে পাঁচশো সরবিজ্ঞাপ্রাপ্ত পরিসম্বিধা লাভি অরহত পান্তের সমন্বয়ে এটা আয়োজন ছিল এবং ওখানে ছয় মাস পর্যন্ত এই তিলপিট কোথায় কোন জায়গায় কে কাকে কিভাবে দেশনা করেছিল এই দেশনার ফলে কি লাভ হয়েছিল সবগুলো ব্যাখ্যা হয়েছিল তখন বই ছিল না তাইলে ওরা যেহেতু সকলে বান্তারা যেহেতু সকলে সরবিজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রতিসম্বিধাবি অরহত ছিল তাদের ধারণ ক্ষমতা ছিল অসম্ভব সকলে এগুলো চিত্তে ধারণ করেছিল তখন বইতে লিখিত হয়নি এইভাবে প্রথম বিপিট সংরক্ষিত হল এর একশো বছর পর এসে রাজা কালশোকে একশো বছর পর আর বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশো বছর পর রাজা কালশোকের সময় দেখা গিয়েছিল এই ধর্মবিলু যেহেতু তখন বইতে লিখেছিল ধারণকৃত ছিল কিছু কিছু বিক্ষোরা এলোমেলো করতে শুরু করেছিল তখন এই কালশোকেরা অত্যায়ন দ্বিতীয়বার আবার সংজ্ঞায়ন হয়েছিল তখনও দ্বিপিটক ছিল আরও একশত প্রায় পনেরো বছর পর এসেছিল রাজা অশোক ওইটি কাল অশোক আর এটি রাজা সম্রাট অশোক এই সম্রাট অশোকের সময় তখনও এই সম্রাট অশোক যখন অকা করে দান দিচ্ছিল সেই দান পরিভোগ করার জন্য কিছু যারা বিক্ষু নয় বিভিন্ন সন্ন্যাসী তাকে 
তারা বিক্ষুবেশ ধারণ করে কারণ রাজস্ব ষাট হাজার বিক্ষুকে প্রতিদিন দান দিত এবং পুরা এই ভারত উপমহাদেশের মধ্যে বিক্ষু সংঘের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল এবং প্রতি আট কিলোমিটার পর পর একটি করে একটা জায়গায় ছাউনি দিয়ে এই যে গি মধু মাকম তেল গুড় এই পাঁচটি জিনিস বিকালবেলা বিক্রা ভোজন করতে পারে এগুলো খণ্ড খণ্ড করে পূর্ণ করে দিয়ে রাখত প্রতি আট কিলোমিটার পর পর এবং ঘোষণা দিয়েছিল পুরো ভারত উপমহাদেশে এইভাবে ওখানে ওইভাবে মানুষ গিয়েছিল যদি ওগুলো খালি হয় পূর্ণ করে দেবে আর বিক্ষু সংঘদের জন্য ঘোষণা দিয়েছিল যার যা গি মাকম তেল গুড় এগুলো প্রয়োজন হবে সেই বিক্ষু এখান থেকে বিনা অনুমতিতে নিয়ে যেতে পারবে তখন এইভাবে যখন অখাতরে দান দিতে শুরু করল তখন কিছু কিছু ঋষিরা সন্ন্যাসীরা যারা বিক্ষু নয় তারা এসে রং কাপড় ধারণ করে বিক্ষুবেশ ধারণ করে তারা সীমায় গিয়ে বিক্ষু হয়নি বিক্ষুবেশ ধারণ করে তারা রাজার সেই দানীয় জিনিস পরিভোগ করতে শুরু করেছিল এইভাবে হতে হতে একেবারে এদের সংখ্যা বিক্ষুদের কেউ বেড়ে গেল ওরা তো বিক্ষুর শিল্পিনয় জানে না শুধু বুক করার জন্য হয়েছে তখন এই রাজা অশোকের সময় বিক্ষুদের মধ্যে এক অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল তখন মুগলি দৃশ্য নামক একজন অরহদ বানতে উনি তখন সঙ্গ প্রদান ছিলেন ওনারও আরো ঘটনা আছে ওই দ্বিতীয় সংগায়নের সময় শাশ্বত প্রতিসম্বিদালাবি অরহদ বিকু সেই সংগায়নে অংশ নিয়েছিল তারা চিন্তা করেছিল ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটবে কি না তারা দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিল ভবিষ্যতে রাজা অশোকের সময় এসে আবার এই ধরনের ঘটনা ঘটবে তাহলে এগুলো কে দমন করতে পারবে তখন চিন্তা করে দেখেছিল তারা দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিল সেই সময় ব্রহ্মলোকের যে মহাব্রহ্মা ছিল সেই মহাব্রহ্মা তার নাম ছিল তিশ্য ব্রহ্মা এই তিশ্য ব্রহ্মা একমাত্র এই বিশৃঙ্খলা দমন করতে পারবেন তখন সেদিন কি করেছিল সেই শাস্য অরহদ প্রতিসম্বিদালাবি বিক্রা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছিল সংগায়ন সমাপ্তি করে ব্রহ্মলোকে গিয়ে সেই তিশ্য ব্রহ্মাকে বলেছিল তুমি মনুষ্যলোকে জন্ম তোমাকে মনুষ্যলোকে জন্ম নিতে হবে উনি বললেন মনুষ্যলোকে দুঃখ আমার এমন পূর্ণ শক্তি আছে আমি এই ব্রহ্মলোক থেকে অরহত প্রাপ্ত হয়ে নির্মাণ প্রাপ্ত হতে পারব আমি শুধু শুধু কষ্ট ভোগ করতে মনুষ্যলোকে কেন যাব তখন বিক্ষু সঙ্গেরা বলেছিল রাজা অশোক উৎপন্ন হবে তার সময় বিনয়ের মধ্যে বিচ্ছৃঙ্খলা দেখা দেবে এর মধ্যে একটি কথা বাদ পড়ে গেল সেটি হচ্ছে বুদ্ধ বলেছে কালকে অনেকবার অনেক বিক্রয় এই কথাটি বলেছে বিনয়ের শাহ শাসনের আয়ু মানে বিনয় বুদ্ধ শাসনের আয়ু তার মানে বিনয় না থাকলে বুদ্ধ শাসন প্রাণহীন একটি প্রাণহীন দেহ যেমন কোনো কাজে আসে না পড়ে ফেলতে হয় না না হয় দুর্গন্ধ বের হয় ওই কারণে হয়তো পড়ে ফেলতে হয় না হয় মাটির নিচে চাপা দিতে হয় দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তদ্রূপভাবে বুদ্ধ শাসনের বিনয় যদি ধ্বংস হয়ে যায় বুদ্ধ শাসন প্রাণহীন 
से प्राणहीन धर्म तक और अनुशीलन उपयुक्त था तक ये धर्म मध्य दुर्गन्ध बैर है ठीक है बनय बुद्ध शासन आयु जेतु ये बनय तो जाह ये से ईश्वर ब्रह्मा के जो बोल राजा अवशोक समय दुशील विक्रा बुद्ध शासन ध्वस कर तुम्हें गए बुद्ध शासन के रक्षा करते तक से ईश्वर ब्रह्मा बोले ठीक आंते बुद्ध शासन रक्षार जो मनुष्य लोके जथासमय जथोपयुक्त समय जन्म नेब प्रतिज्ञा करिए से दिन द्वित संगायन विक्रा द्वित संगायन विक्रा आर मनुष्य के तर का समाप्त कर ही मध्य जता समय ईश्वर ब्रह्मा मनुष्य लोक उत्पन्न हुए विक्षुत्त बरण करसंगे प्रदान हलन और दिखे राजा असुख उत्पन्न जो हलन और एक सौ पंद्रह बचर पर तक घटनाटी से अवस्था जो सृष्टि हो तक राजा अशोक देखते पेल विक्कुदे संगे मध्य असम्भव विच्छृंखला दलादलि विभिन्न किस चल तक ईश्वर ब्रह्मा के आहवान कर जानते चेहरे ईश्वर ब्रह्मा से दे समस्त विषय राजा के अवगत करिए तक राजा ईश्वर ब्रह्मा के संगायन जो अनुरोध कर ईश्वर ब्रह्मार सभापत आर पुनर राजा सम्राट अशोक अत्यायन तृत्य बारे मत यीटक संरक्षण करार आयोजन कर आयोजन एक हजार कोटी सम्मिलाना अरहत बिक्कु उपस्थित छे चिंता कर दीपीटक केलपीटके विभाजन करब तक बनय तनय रही गल आज जेटा धर्म धर्म के दुई भागे भाग कर लो संगायन विक्षु संज्ञारा तो धर्म के दिभागे क्या भाव भाग करल तरा एक अभिधर्म एक सूत्र तो अभिधर्मे कि आनल सूत्रे कि आनल अभिधर्मे आनल जेको मनस्तत् विषय जेमन मन विभिन्न किस चिंता उत्पन्न है ना कि कारण कि विषय है कत्ते जतियों जत विषयगुलू आई विषयगुलू आलदा फिलल धर्म देखे और जी विषयगुल तथागत सम्मुख समुद्ध उपासक उपशिका क्ष विक्कुनी सामन सामन ये विभिन्न जगह उपदेश दिए मनस्तंत्र विषयगू आलदा फेले और विभिन्न बुद्धर उपदेशगुल आलदा कर उपदेशगुल के सूत्र और मनस्तंत्र विषयगुल अभिधर्म खेल धर्म के कि करल दुई भागे भाग करल भाग कर तिलपीटक नाम कौन थे राजा सम्राट अशोक तरह बुद्ध परिनिर्वाण दुशो पंद्रह बचर पर तक थे तिलपीटक नाम धारण कर ली मूल आलोचन आसब तक और चिंता कर से एक हज़ार कोटी सम्मिलाना विक्रा भविष्य मानुषे स्थितिशक्ति दुरबल हो जाए जेहतु दुरबल है ता उबहु बुद्धे धर्म बनय त्रिपीट संरक्षण करते पर एगुल लिखार प्रयोजन रही है तक कागज आविष्कार है तक ताल पतार मध्य एगुल त्रिपीट रास्ता अशोक अत्यायन यीट लिखित आकार प्रथम प्रकाशित हो पतार मध्य सम्पूर्ण तिलपीट लिखित आकार प्रकाशित हो 
এবার আমি বিনয় পিটকের উৎপত্তি কথায় আসব এগুলো কিভাবে আমাদের তিলপিটক সংরক্ষিত হয়েছিল এই বিষয় একটু করে ইতি টানলাম এবার বিনয়ের বিষয়ে যেহেতু আমি বিনয় পিটকের পরিচালনার দায়িত্ববার বহন করেছি বিনয়ের উৎপত্তি কথা সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু অবগত করাতে হবে যেটা বুদ্ধ শাসনে প্রাণ আয়ু বলেছে বুদ্ধ তাহলে বুদ্ধ শাসনের প্রাণ তাহলে সেটা বুদ্ধ আরো বলেছিল শুধু প্রাণ বলে তেমে তাকে বুদ্ধ আরো বলেছিল একবার বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র বানতে ধ্যানরত অবস্থায় তার চিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল কোন বুদ্ধের আয়ু দীর্ঘ হয় কোন বুদ্ধের আয়ু তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয় তখন তিনি চিন্তা করে এই ধ্যানের মধ্যে যখন তার এই চিত্ত বিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল তখন সেই সারিপুত্র বানতে ধ্যান থেকে উঠে তথাগত সম্মুক সম্বুদ্ধে সম্মুখে উপনীত হয়েছিল এই উপনীত যখন হয়েছিল তখন বুদ্ধকে গিয়ে করজোরে বন্দনা নিবেদন করে বলেছিল ভগবান কোন বুদ্ধের আয়ু দীর্ঘ হয় কোন বুদ্ধের আয়ু অল্প হয় তখন তথাগত সম্মক সম্বুদ্ধ বলেছিল যেই সমস্ত যেই সমস্ত বুদ্ধগণ বিনয় বা পাতিমুক্ত বিনয় প্রজ্ঞাপিত করে না সেই সমস্ত বুদ্ধগণের আয়ু বুদ্ধের তিরুদাম বা পরিনির্বাণের পর দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে অল্প সময়ে ধ্বংস হয়ে যায় আর যে সমস্ত বুদ্ধগণ বিনয় প্রজ্ঞাপন করে সেই সমস্ত বুদ্ধগণে ধর্ম বুদ্ধের পরিনির্বাণ পরও আরো দীর্ঘকাল উপহু চলতে থাকে যেহেতু বিনয় বুদ্ধ শাসনে প্রাণ তাহলে ওই বুদ্ধগণ শাসনের জন্য প্রাণ যতদিন তারা জীবিত ছিল ততদিন শাসন ঠিকভাবে চলেছিল যেহেতু বুদ্ধ পরিনির্বাণ চলে গিয়েছিল শাসন কি হয়ে গিয়েছিল অম্লান হয়ে গিয়েছিল আস্তে আস্তে দলে বিদল দলে বিভক্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়ে যায় তাই সেদে সারিপুত্র বানতে এই কথা শোনার পর তথাগত সম্মক সম্বুদ্ধকে বন্দনা সহকারে প্রার্থনা করেছিল ভগবান তাইলে যেহেতু শাসনের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয় সেই জন্য তথাগত বিনয় প্রজ্ঞাপন করা প্রয়োজন মনে করি সে প্রার্থনা করেছিল তার প্রার্থনা ছাড়া বুদ্ধগণ কোনো কিছু সহজে করে না আবার কিছু বিষয় আছে করে না কি বিষয় করে কি বিষয় করে না এরপর কিছুকাল পর একদিন হ্যাঁ বুদ্ধগণ এই যে আমি বললাম কিছু প্রার্থনা ছাড়া করে আবার কিছু করে না কি করে না কি করে যেমন বুদ্ধগণ বিভিন্ন গ্রামে ধর্ম প্রচার করার জন্য যখন বিচরণ করে সেটার জন্য কাউকে প্রার্থনা করতে হয় না নিজেই বিচরণ করে ভিক্ষু সঙ্গ নিয়ে নিজেই বিচরণ করে কারো প্রার্থনা ছাড়া আবার বিচরণ করে বটে কিন্তু মধ্য দেশের বাইরে বুদ্ধগণ বসবাস করে না মধ্য দেশের মধ্যেও কেউ যদি প্রার্থনা করে করে বুদ্ধকে বসবাস করার জন্য তাইলে বুদ্ধ মৌনভাবে রাজি হয়ে পান গ্রহণ করেন ওই গ্রামে বসবাস যাপন করেন এটা কিন্তু প্রার্থনা ছাড়া করে না কিন্তু যেটা ধর্ম প্রচারের জন্য যখন বিচরণ করে তখন প্রার্থনা করতে হয় প্রার্থনা করতে হয় না প্রার্থনা ছাড়া বিচরণ করে তো সেদিন তথাগত সম্মক সম্বুদ্ধ 
একদিন এই যে বুদ্ধ সকল বুদ্ধগণ সকালবেলা উর্মুদয়ের পূর্বক কণে একটি ধ্যানে অবনীত হয় সেই জ্ঞানটি কি সেটাকে বলে কন্যা সমাপত্তি দেয়া কন্যা সমাপত্তি কেন বলা হয় এই জগতের পরিকল্পনা করে আজকে অর্হত হবে কে মার্গ কলে প্রতিষ্ঠিত হবে কে প্রবজ্ঞ গ্রহণ করবে বা কে মার্গ হেতু উৎপন্ন হবে জগতে তিন কারণে বুদ্ধগণ উৎপন্ন হয় একটি হচ্ছে নিজের মুক্তির জন্য দ্বিতীয় হচ্ছে পারমি পূর্ণিতা সত্যগণের মুক্তির জন্য তৃতীয় হচ্ছে পারমি অপূর্ণিতা সত্যগণের মানে প্রাণীগণের পারমি পূর্ণিতার জন্য এই তিন কারণে জগতে তথাগত সম্মুখ সম্বদ্ধগণ উৎপন্ন হয়ে সেদিন এই কর্ণ সমাপত্তি জ্ঞানে সেই জিনিসটা পুরো জগৎ অবলোকন করে আজকে কে অরহত হবে কে প্রবজ জানেবে বা কার আজকে অরহতের একটি হেতু উৎপন্ন করা যাবে এই জিনিসটা জগৎ অবলোকন করে দেখে সেদিন দেখতে পেল বেলঞ্চা নামক একটি গ্রাম সেই গ্রামে যার নামে গ্রাম সেই বেলঞ্জা ব্রাহ্মণ উনি ছিল সেই গ্রামের এক নিঃশ্রেষ্টি পরিবারের তাই তার নামে সেই গ্রামের নাম হয়েছিল বেলঞ্জা গ্রাম এই বেলঞ্জা গ্রামে আমি যদি বিচরণ করি তাহলে বেলঞ্জা ব্রাহ্মণ আমাকে বর্ষাবাসের জন্য পান করবে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার তার সন্দেহ নিরসন হবে সন্দেহ নিরসন করবে যাদের সন্দেহ নিরসন হয় তারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অচল শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয় এবং তার একটা নির্বাণের হেতু উৎপন্ন হয়ে যায় এই বিষয়টি দেখে সেদিন বুদ্ধ বিচরণ ভিক্ষু সংঘকে আহ্বান করে বলেছিল এ ভিক্ষুগণ তোমরা প্রস্তুত হও বর্ষাবাসের কিছু কাল আগে বেলঞ্জা গ্রামে বেলঞ্জা ব্রাহ্মণকে হেতু উৎপন্ন করাব তখন পাঁচশত ভিক্ষু সংঘ নিয়ে তথাগত সম্মক সম্বুদ্ধ ভ্রমণ করতে করতে বেলঞ্জা গ্রামে উপস্থিত হয়েছিল সেই বেলঞ্জা গ্রামে উপস্থিত হওয়ার পর বেলঞ্জা ব্রাহ্মণ শুনতে পেল বুদ্ধের গুণকীর্তি সত্য পেল সেই সাইক্য পুত্রীয় সমান গৌতম আমাদের বেলঞ্জা গ্রামে একটি বিজ্ঞের নাম সেই বিজ্ঞের নাম বসেছিল সেই পুচি মান্দা বিক্ষ তলে যখন বসেছিল এবং বিক্ষু সংগ্রহ বসেছিল সেখানে এই ব্যালেন্দা ব্যালেঞ্জা বাম্ম শুনতে পেয়েছিল এই সাক্ষ্য পুত্রীয় সমন গৌতম উনি ওনার সুকীর্তি উনি নাকি এই যে ওনার গুণকীর্তি শুনতে পেল ওনার গুণের মধ্যে ইতি বিশ্ব ভাগাবা আরাহাম নরহ সম্মক সম্বুদ্ধ বীর্যাচরণ সম্পন্ন সুগত লোকাবিদ অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র বিক্ষুসং বা আনুত্তারাম পুণ্যক্ষেত্রাম না ইতিপিসু বাগবা রাহাম সাম্মা সাম্বুদ্ধ বিজ্ঞা সারণা সম্পন্ন সুগত লোকাবিদ এই গুণগুলো এই সুকীর্তিগুলি শুনতে পেয়েছিলেন আরও শুনতে পেয়েছিলেন ইনি মনুষ্যর দেবর ব্রাহ্মর মারল সব জয় করতে পারে এই জিনিসটিও শুধু মনুষ্য লোক নয় দেবল ব্রহ্মল মারল অসুরল সব ওনার আয়ত্তের মধ্যে কথা শুনতে পেয়ে 
সেদিন সেই বেলাঞ্জবম্ম বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিল সেই বুদ্ধের কাছে যখন উপস্থিত হয়েছিল বুদ্ধকে গিয়ে সেখানে বসে বুদ্ধের কাছে তিনি বিবিধ প্রশ্ন করতেছিল সেই বিজ্ঞমূলে প্রশ্ন করতে তার সেই এই যে তার গুণগুলো শুনতে পেল গুণগুলো আসলে সত্যি তার কাছে আছে কি না দেখুন যারা পণ্ডিত তারা অন্ধের মতো কিছু গ্রহণ করে না আবার যারা অতিপক্তি মানি তারা কি করে চতুর্দিকে কিছুক্ষণ এদিকে কিছুক্ষণ এদিকে কিছুক্ষণ এদিকে সব দিকে গিয়ে কি করে শুনতে গেল অমুকের বৃদ্ধি হয়েছে এন অন্ধের মতো গিয়ে ইয়া করে ফেলে আবার শুনতে গেল অমুক বন্ধে কাপড়ে তালি টালি দিয়ে বসে ধ্যান করে তার তিয়ার সেদিকে দৌড়ে এই এইভাবে অনেকে আবার শুনতে গেল অমুক বন্ধ রহ সেদিকে দৌড়ে ঠিক এখন যেমন হচ্ছে তখনও হয়েছিল তখন বুদ্ধকে বুদ্ধের কাছে না গিয়ে এই যে উলঙ্গ সন্ন্যাসী ছিল এই উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে অনেকে মনে করত না ইনি তো বুদ্ধের চেয়ে বেশি ত্যাগী কারণ ইনি নিজের কাপড়টা পর্যন্ত ত্যাগ করে ফেলেছে তাহলে বুদ্ধের চেয়ে ইনি বড় না তখন ওই উলঙ্গ সন্ন্যাসীদেরকে পূজা করত তাহলে এটা কি বিচারহীন অন্ধভক্তি যেটা লজ্জা নিবারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন সেটা ত্যাগ করা মানে এটা নির্লজ্জের পরিচয় নয় কি সেটা ত্যাগ করা নির্লজ্জের পরিচয় এই জ্ঞান নাই বলে তারা কি করেছে সেই উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের পূজা করত এইভাবে আবার কিছু কিছু তখন সন্ন্যাসী ছিল যারা মনে করত এই যে দুইটি জিনিসের কারণে জগতে দুইটি জিনিসকে দমন করতে পারলে তৃষ্ণাপয় করা যাবে তো দুই জিনিস কি একটা হচ্ছে জিব্বার কারণে আমাদের যত এই যে আসক্তি উৎপন্ন হচ্ছে জিব্বার কারণে আর একটি হচ্ছে এই যে আমাদের কামনা কামচিত্ত উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা যদি লিঙ্গ এবং জিব্বাকে দমন করতে পারি তাহলে তৃষ্ণাকে সহজে কই করতে পারবো তো ওই ঋষিরা উলঙ্গ তো থাকত থাকত লিঙ্গকে সিদ্ধ করে আর জিব্বাকে সিদ্ধ করে রশি দিয়ে বেঁধে রাখত তো লিঙ্গকে সিদ্ধ করে জিব্বাকে সিদ্ধ করে দিয়ে রশি দিয়ে যদি বেঁধে রাখা হয় তার কামচিত্ত কি দমন হয়ে যাবে সে কাবার সময় তো গীতটা করতে হবে না কেউ তার পারবে না তো যে কাবার সময় যদি রশি কোলে খায় সাত কি পাবে না তার পেশরা কোন সময় তো গীতটা করতে হবে না আসলে এই যে গীতটা দৃষ্টি ভুল ধারণা তো তাদেরকেও অনেক অনেক মানুষেরা আরো বেশি শ্রদ্ধা করত শ্রদ্ধা না এটাকে শ্রদ্ধা না এটাকে ভক্তি বলে তো শ্রদ্ধা জিনিসটা কি যে জিনিস যারা বিচার করে যথাযথ গ্রহণ করে সেই জিনিসটাকে শ্রদ্ধা বলে ভক্তি এবং শ্রদ্ধার মধ্যে তপাত রয়েছে যথাযথ বিচার করে যা গ্রহণ করে তা শ্রদ্ধা আর অন্ধের মতো অন্ধের মতো করা সেটাকে বলে ভক্তি তাহলে তারা ভক্তি করেছিল শ্রদ্ধা নয় কি বেলঞ্জ ব্রাহ্মণ ভক্তি শুনে বুদ্ধের কাছে বুদ্ধের কাছে গ্রহণ করেনি সেই বেলঞ্জ ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে সে একটি একটি প্রশ্ন করতেছিল যে আপনার গুণরাশির কথা আমি পেলা এগুলো সঠিক কিনা কারণ সনাসনী শাস্ত্রের মধ্যে লিখা আছে লক্ষণ শাস্ত্র নামে একটি বই আছে সনাতনী শাস্ত্রে সেই লক্ষণ শাস্ত্রের লিখা আছে 
যাদের বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ থাকে তারা যদি সংসার ত্যাগ করে তাহলে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বুদ্ধ নাম বুদ্ধ রূপ মহা এই যে সম্মক সম্বুদ্ধ হবে আর যদি সংসার ত্যাগ না করে তাহলে তারা চক্রবর্তী রাজা হবে তার মানে বিনস্ত্রে পৃথিবী শাসন করবে বিনস্ত্রে পৃথিবী শাসন করবে এই দুই গতি ছাড়া তাদের গতি হয় না এটা সনাতনী শাস্ত্রে লক্ষণ শাস্ত্রের মধ্যে লিখা রয়েছে তাই বেরাম ব্রাহ্মণ সেইভাবে প্রশ্ন করে করে সেই বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ অবগত হয়ে সেদিন তার সন্দেহ নিরসন হয়েছিল তখন তিনি যথাযথভাবে তিনি সম্মক সম্বুদ্ধ এই ধারণা অবগত হয়েছিল যখন অবগত হয়েছিল অবশ্যই সংক্রমে যেহেতু তা সায় না এক ঘন্টা এখন থেকে চল্লিশ মিনিট চলে গেল আমার মূল আলোচনায় চলে আসতে হবে এইভাবে বেলা ব্রাহ্ম বেলান জবন্ন তথা কত সম্মুখ সম্বুদ্ধকে বলেছিল ভগবান এই বেলঞ্জা গ্রামে পাঁচশো ভিক্ষু সঙ্গ নিয়ে বর্ষবাদ যাপন করুন আমি ভিক্ষু সঙ্গ সহ আপনাকে পান করছি আপনাকে আমি আমি ভিক্ষু সঙ্গ সহ আপনাদের এই তিন মাস যাবৎ আমি পিণ্ড দান করব এই বলে পান করেছিল এটিমধ্যে সেই সময় ব্যালেঞ্জা গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যু হতে শুরু করেছিল এ নিয়ে ব্যালেঞ্জা বম্বান ও টেনশানের মধ্যে আর বর্ষবাস বুদ্ধ তো গ্রহণ করেছে ব্যালেঞ্জা ব্রাহ্মণ ভুলে গিয়েছিল সে যে ভিক্ষুসংখ্যকে পান করেছিল বুদ্ধ সহ তাদের যে প্রতিদিন দান পৌঁছাতে হবে সে কথা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিল তখন যেহেতু বিজ্ঞাও দুর্ভিক্ষ গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞাও পাওয়া যাচ্ছিল না এইভাবে তখন যেহেতু বর্ষাবাসের মধ্যে বুদ্ধমান চলে যায় না তখন তখন আসলে একজন ব্যবসায়ী পাঁচশত গোড়ার গাড়ি নিয়ে ব্যবসা করার জন্য এসেছিল সেই বেলাঞ্জা গ্রামে অবস্থান করেছিল তখন গোড়াকে খাওয়ানোর জন্য যেগুলো আমরা ইয়া বলি ওই বুঠা ওই ইয়া কি এই মুখ্যাগুলো মুখ্যাগুলো বলি না বুটটা না বুটটা বলে এই বুটটাগুলো গোড়াকে খাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে যেহেতু এক হাজার গোড়া তার রয়েছে প্রতিদিন গোড়াকে সেই বুটটা কাওয়ানোর জন্য প্রচুর পরিমাণ ভুটটা তার সংরক্ষিত ছিল সে ব্যবসায়ী চিন্তা করেছিল এই ভিক্ষু সংজ্ঞারা দুর্ভিক্ষের মধ্যে কোনো পেন্ডিচারণ পাচ্ছে না তখন প্রতিদিন তিনি ভিক্ষু সংঘকে বুটটা দান করতে শুরু করেছিল সেই বুটটা দুপে দুপে ভিক্ষু সংজ্ঞারা বুদ্ধ সহ তিন মাস বর্ষাবাস সমাপন করেছিল কোনো সোয়াই পাইনি এটারও একটা কারণ আছে কিন্তু আমি সেদিকে যাচ্ছি না সময় কিন্তু আমার প্রায় শেষ দিকে কারণ এক ঘন্টা নির্দিষ্ট দেশ না এখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলে গিয়েছে নাহলে এটারও একটা কারণ আছে সেটা কি কারণে পাইনি এটা অতীতের একটা বুদ্ধ কর্ম পর্বক করেছিল বুদ্ধ অন্য দেখে কর্মের উপরে কারো আত নেই বুদ্ধ হয়েও সেই কর্ম ভোগ করতে হয়েছিল কিন্তু কর্মটা কিভাবে হয়েছিল আমি বলার মতো সময় নেই এখানে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হচ্ছে সে কারণে আমি বলছি না তখন এই বর্ষাবাব সমাপন করে সমাপ্তির পর অর্থাৎ ব্যঞ্জা বম্মনের মনে জাগ্রত হয়েছিল আমি তো বুদ্ধ সহ বিক্ষ সঙ্গকে পান করেছিলাম তখন তিনি তাড়াতাড়ি বুদ্ধের সাথে দেখা করতে এসে এই যে বুদ্ধের কাছে এসে ক্ষমা ছিল ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন আমি ভুলে গিয়েছিলাম 
আমি যে ভিক্ষুসঙ্গকে বুদ্ধকে সহপান করেছি সেই কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম কারণ দুর্ভিক্ষের মধ্যে সব কিছু দেখাশোনা করতে গিয়ে আমার এই কথা মনেই ছিল না আমার আজকে মন উঠেছে আমি সাথে সাথে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এসেছি এইভাবে ক্ষমা চেয়েছিল তারপর থেকে বুদ্ধ সহ ভিক্ষুসঙ্গকে দান দিয়ে দান দিতে শুরু করেছিল কিন্তু বাসবাদ যেহেতু সমাপ্তি হয়েছে তথাগত সম্মক সম্বুদ্ধ আর ওখানে অবস্থান করেননি তখন তথাগত সম্মক সম্বুদ্ধ বিচরণ করতে করতে বৈশালী গ্রামে বৈশালী গ্রামে আমি বৈশালীর কথা আগে বলেছি আপনাদের বৈশালী আমাদের বহু বৌদ্ধদের পূর্ব আমরা বৈশালী থেকে বড়ু বৌদ্ধরা বৈশালী থেকে চট্টগ্রামে এসেছি বৈশালী আমাদের পূর্বপুরুষের মানে বড়ু বৌদ্ধদের পূর্বপুরুষের স্থান বৈশালী যেই কারণে তাদেরকে বিজি বলা হয় এই বিজি থেকে বড়ু শব্দটি নাকি উৎপত্তি হয়েছে বিজি মানে বৈশালীবাসী যেমন আমাদেরকে চিটাঙ্গা বলে না আবার বিদেশে গেলে বলে বাংলাদেশি না বাঙালি আর বাংলাদেশে থাকলে বলে চিটাঙ্গা বলে না এই যে এদেরকে রুইঙ্গা বলে কেন ও রেঙ্গুন থেকে এসেছে বলে রুইঙ্গা না এরকম একটা আঞ্চলিক ঠিক বৈশালী বাসী বলে তাদেরকে বিজি বলা হতো এই বৈশালীতে এসেছিল এই বৈশালীতে কলন্দক নিপাকে নিবাপে মানে কলন্দক মানে ওই চরকটা বলে এই যে কাঠ বিড়ালি কাঠ বিড়ালি এই কাঠ বিড়ালি ওখানে বিচরণের স্থান ছিল বলে ওকা ওটাকে কলন্দক নিপাক বলা হতো এই কলন্দক বিপাকে বুদ্ধ সেই বিজ্ঞ সম্মানিয়ে অবস্থান শুরু করেছিল বৈশালী সেখানে বৈশালীরে শ্রেষ্ঠ পুত্র তার নাম সুদিন্ন তিনি শুনতে পেলেন বুদ্ধ তথাগত সম্মক সম্বুদ্ধ বিক্ষ সঙ্গ নিয়ে এই বৈশালীতে এসেছে তিনি বুদ্ধের কোনো কীর্তন শুনে সেদিন একমাত্র শ্রেষ্ঠীর পুত্র বৈশালী বুদ্ধের কাছে প্রব্য গ্রহণ করেছিল বুদ্ধের কাছে যখন সে প্রব্য গ্রহণ করে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হতে ছিল কিন্তু মা বাবা কিছুতেই তাকে মানতে রাজি ছিল না এই জিনিসটাকে হেতু করে মা বাবা সব সময় এসে তাকে বিরক্ত করত এই বিরক্ত করতে করতে মানে কাপড় ছাড়ার জন্য কিন্তু তিনি রাজি হচ্ছিল না তিনি চিন্তা করেছিল না এই পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচার্য জীবন আমি পরিত্যাগ করব না মা বাবা শেষ পর্যন্ত তাকে বলতে ছিল তাহলে আমাদের একটি সন্তান দাও যারা আমাদের বংশ রক্ষা করবে এইভাবে তারা কান্নাকাটি করত এক সময় গিয়ে তিনি সেই ধরনের একটি অপরাধ কারণ তাদের তার স্ত্রী ছিল করে স্ত্রী ছিল করে বিবাহিত স্ত্রী ছিল তাকে ত্যাগ করে চলে এসেছিল এই ধরনের একটা অপরাধ তিনি করেছিল সেই অপরাধ ক্রমান্বয়ে যখন বিক্ষ সঙ্গের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল তখন বুদ্ধ চিন্তা করেছিল না আমি বিনয় প্রজ্ঞাপিত করব ওই শারী পুত্র মন্ত্রী যে প্রার্থনা করেছিল ভগবান শাসন দীর্ঘ বিবাহের জন্য বিনয় প্রজ্ঞাপন করুন সেদিন এই বিক্ষ সঙ্গ সহ সুদিন্যাকে সহ আহ্বান করে বলেছিল তুমি যে অপরাধ করেছ সেটি তুমি আজকে এই শাসনের সর্বকুশলে আদি কর্মী আরও বলেছিল আমি আস বিনয় প্রজ্ঞাপ্ত করব দুঃসে দুরাচার দুর্বিনীত মহাতৃষ্ণা বিক্ষুদের দমনের জন্য সুশীল শিলবান অল্প ইচ্ছ সন্তুষ্ট পরায় দুতঙ্গ অনুশীলনকারী 
বিক্ষুদের অনুকূলতার জন্য আমি বিনয়পক জ্ঞাপন করব যেটা আমার শাসনকে দীর্ঘায়ু পর্যন্ত রক্ষা করবে এই বলে সেদিন সেই প্রথম বিনয়টি প্রজ্ঞাপিত করেছিল এরপর এরপর একটা একটা করে আস্তে আস্তে বিনয় প্রজ্ঞাপিত করতে করতে একটি ঘটনা ঘটলে একটি বিনয় প্রজ্ঞাপিত হয় এইভাবে ক্রমশ বিনয় প্রজ্ঞাপিত করতে করতে বিক্ষুদের জন্য দুইশো সাতাশটি শীল যেগুলো একটা একটা ঘটনার মাধ্যমে এসেছে বিক্ষুনিদের জন্য বিক্ষুনিরা পরে আসলেও কারণ অপরাধ না করলে বিনয় আসে না বুদ্ধ বিনা কারণে বলে না কারণে বলে অনেক সময় জিজ্ঞেস করলেও বলে না আবার অনেক সময় জিজ্ঞেস করলে বলে আবার অনেক সময় নিজে থেকে তথাগত সম্মুখ সম্বুদ্ধ কর জিজ্ঞাস করে কারণে জিজ্ঞেস করে ও কারণে করে না দুই কারণে জিজ্ঞাস করে হয়তো বিনয় প্রজ্ঞাপন করার জন্য না হয় উপদেশ দেওয়ার জন্য ওই উপদেশগুলো সূত্র পিটকের অন্তর্গত হয়ে গেছে আর বিনয়গুলো বিনয় পিটকের অন্তর্গত হয়ে গেছে তাইলে দুই কারণে তথাগত কন প্রশ্ন করে তাইলে সেদিন এইভাবে ভাবে বিক্রিরা যদিও অনেক পরে এসেছে কিন্তু তারা অপরাধ বেশি করেছিল মেয়েরা অপরাধ বেশি করে মেয়েরা অপরাধ মেয়েরা সব দাও করে মেয়েরা পুণ্যও বেশি করে আবার মেয়েরা অপরাধও বেশি করে এটা আমরা বিক্ষুণীদের মধ্যে দেখতে পাই এই যে বিক্ষুণীরা অপরাধ বেশি করেছিল বলে কারণ অপরাধ করলে বুদ্ধ এটা নিষেধ করে দেয় তাহলে এটা শিলে পরিণত হয় তো বিক্ষুদের শিল হয়েছে দুশো সাতাইশটা কিন্তু বিক্ষুণীদের শিল হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যে তিনশো কতটা তিনশো এগারোটা বিক্ষুণীদের শিল তিনশো এগারোটা হয়ে গেল বিক্ষুদের শিল দুটো দুশো সাতাইশটা তাহলে তারা অপরাধ পরে এসেও অপরাধ বেশি করেছিল তো এতে তো বোঝা যায় আর অপরাধ বেশি করলে কি হয় আয়ু শেষ হয়ে যায় তাহলে বিনয় প্রজ্ঞাপন করার পরও বিক্ষুণীরা ক্রমান্বয়ে অপরাধ বেশি করেছিল বলে এই যে বিক্ষুণী সংঘ দেখুন এখন বিলুপ্তি হয়ে গেছে বুদ্ধ শাসন বিক্ষু সংগ্রা রক্ষা করে এখনও চলেছে কিন্তু বিক্ষুণী হবার আর সুযোগ রইল না কারণ তারা অপরাধ বেশি করেছিল তাই তারা বিলুপ্তি হয়ে গেল এটা কেউ তাদেরকে বিলুপ্তি করেনি তারা অপরাধ বেশি করেছিল বলে শিলু বেশি প্রজ্ঞাপিত হয়েছে আর শিল যেহেতু বেশি লঙ্ঘন করেছে বিনয় যেহেতু শাসনের আয়ু তাদের জন্য বিক্ষুণীদের জন্য বুদ্ধ শাসন বিলুপ্ত হয়ে গেল এইভাবে আসলে বিক্রমও যদি এই বিনয় অনুশীলন না করে তারা যদি এই বিলনীয়ের প্রতি গাঢ়বতাও কালকে আমি যখন উদ্বোধনী বিনয় পাঠ করেছিলাম পাঠ করে যখন নামতে ছিলাম ওখানে আমাদের সভাপতি শ্রদ্ধেয় উপসংরাজ ধর্মপ্রিয় বান্তে বান্তেকে বন্দনা করে আমি নিচে নামব তো বান্তে বলল তোমারই বাবা টেঁয়ারা টেঁয়ারা হয় দে কি বলল টেঁয়ারা কি ও টেঁয়ারা তার মানে টেঁয়ারা কি ওর হয় দেয় শিরুন না সে টেঙ্গ বাসায় টেঁয়ারা না হয় টেঁয়ারা মানে গেরা গেরা কিনলে দে দেয় গেরা কিনলে দে দেয় গেরা কি জন্য দে আমি যে গাছ লাগিয়েছি গাছটা যাতে সুরক্ষিত থাকে কোনো কিছু যাতে গাছটাকে নষ্ট করতে না পারে সেই জন্য তো গেরা এই বিনয় হচ্ছে বুদ্ধ শাসনের গেরা বিনয় না থাকলে ওই গাছটা কি করবে নষ্ট করে ফেল তখন বুদ্ধ শাসন আর তারপরে যদি গাছটা বারবার নষ্ট করে ফেলে কি ফেলে গাছটা উঠতে পারবে পারবে না তাই এই বিনয় হচ্ছে টেঁয়ারাক গেরা তাইলে মূল অভিধর্ম সূত্র এগুলো হচ্ছে মূল গাছ এটাকেও আবার বাদ দিলে চলবে না 
পেয়ারা থাকলে গাছ না থাকলে হবে পেয়ারা দিয়ে রাখ কি তাহলে গাছও থাকতে হবে আবার গাছকে রক্ষা করার জন্য গেরাও লাগবে গেরা না থাকলে গাছ রক্ষিত হবে না আর গাছ না না থাকলে গেরার প্রয়োজনও নেই তাই কি গাছও থাকতে হবে তার মানে সূত্র অবিধর্ম এগুলোও লাগবে আবার বিনয়ও লাগবে বিনয় হচ্ছে সূত্র অবিধর্মকে শক্ত অবস্থানে রক্ষা করার জন্য এই বিনয় আর এটা না থাকলে গাছ তার মানে সূত্র বিনয় রক্ষিত হবে না এটাও রং সহে যাব আর যদি এগুলোই না থাকে তখন বিনয়ের প্রয়োজন থাকে না জিনিসটা বুঝেছে তাহলে তিনটা জিনিস একটা একটার পরিপূরক এইভাবে কি হয় এইভাবে বুদ্ধ এই বিনয় প্রজ্ঞাপিত করেছিল বলে আজ ছাব্বিশ বছর পরও এই বিনয়ের কারণে কারণ যে সমস্ত বুদ্ধক বিনয় প্রজ্ঞাপিত না করে সেই বুদ্ধকণের আয়ু কি হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বুদ্ধ শাসন আর তাকে না কিন্তু এই যে আমাদের গতাগত গৌতম সম্মক সম্বুদ্ধ বিনয় প্রজ্ঞাপিত করেছিল বলে আমরা আজ ছাব্বিশ বছর পরও এসে সেই বুদ্ধের শাসনকে পেয়েছি এটা বুদ্ধের কাছে আমরা আলাদাভাবে আরও বেশি বিনয়টি প্রজ্ঞাপিত করেছিল আর এটার জন্য প্রার্থনা করেছিল শারী পুত্র বানতে প্রশ্ন করে প্রার্থনা করেছিল এইভাবে বিনয়গুলো প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল আজ আপনারা যেই বিনয় পিট গতকাল রাত দশটা থেকে বিক্ষ সঙ্গের মুখে কমান নয় অনেকে কেন নাকি লাইক ইয়া করছে কমন করছে এটা তো বিনয় পাঠ এগুলো তো প্যাটার্ন পাঠের মতো হচ্ছে বিনয় পাঠ আলাদা হবে না কিন্তু আসলে বুদ্ধের বাসা দুরকম হয় নাকি বিনয় এটা শি আর ওটা দেখো না পাঠ করার সময় তো বিনয় পাঠ করতে যেরকম হবে সূত্র পাঠ করতেও এরকম হবে অভিধর্ম পাঠ করতেও একে হবে এটা পাঠ করার সময় কি দুই রকম নাকি আবার আসলে শুদ্ধ করে পাঠ করলে সবগুলো একই রকম হয়ে যাবে তো যা হোক আমার এক ঘন্টা আর মনে হয় দুই মিনিট আছে তাই আমি আজকে বিশেষভাবে বিনয়ের উৎপত্তি কথাটা এই যে শিলগুলো কিভাবে এসেছে আমাদের বিনয় কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে এই বিষয় তুলে ধরলাম যেহেতু আমাকে বিনয় পিটক নিয়ে আমাদের কিছুটা জানতে হবে কিভাবে এই বিনয়টা এসেছিল তাই যা হোক এই যে আমরা তো বুঝতে পেরেছেন না তাই আমি আর আজকে আর আপনার দিকে যাব না ক্রমান্বয়ে আলোচনা হবে তবে প্রতিদিন বিনয় নিয়ে হবে না কারণ বিনয়ের মধ্যে অনেক বিষয় আছে যেগুলো বুদ্ধ বলেছে যারা উপসম্পন্ন তাদেরকে এই বিনয়ের বিষয়গুলো বলা যাবে না বুদ্ধ নিষিদ্ধ করেছে যারা অনুপসম্পন্ন অনুপসম্পন্ন কারা যারা শ্রম এবং বিহীন তাদেরকে কিছু কিছু বিনয় রয়েছে এগুলো বলা যাবে না বুদ্ধের নিষেধ আছে সেই কারণে বিনয়গুলো উৎপত্তিটি আমি বলতে পারব কথাটা মূল শিলটা বলা যাবে না কারণ এটা বুদ্ধের নিষেধ আছে কারণ এটা নিয়ে অনেকে কারণ যে ভালো করে পুরো জানবে সে বুঝতে পারবে কিন্তু না জেনে সে বিতর্ক করবে কোন বান থেকে এসে বলবে যে আপনার তো এটা তো ফারে আপনি এটা করছেন কেন কিন্তু উনি হ্যাঁ এটা পারে যেমন কিছুকাল আগে এই যে একবার এই আমাদের শ্রদ্ধেয় দম্মপ্রিয় বানতে যিনি উপসংগরাজ কালকের সভাপতি বান থেকে রূপম কিশোর বড়ুয়া আমি নামও বলে দিচ্ছি গিয়ে নাকি আমি শুনেছি অবশ্য সত্যি মিথ্যা জানি না বানতে গিয়ে পড়ছিল বানতে আমি জুস বিকালবেলা খেতে পারে নাকি তো বানতে বললো পারে তাহলে আমি জুস যদি পারে তাহলে ইসে মাসের জুসও তো পারবে প্রশ্ন করেছিল তাহলে ইসে মাসের জুসও পারবে 
তখন বাংতে বলল হ্যাঁ ইসা মাসে জুসও পারে তবে এটার জন্য বুদ্ধ টাইম নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসা মাসের জুস বারোটার আগে পারে আর আহমেদ জুস বারোটার পরে পারে কিন্তু ইসা মাসের জুসও খেতে পারে এইভাবে উত্তরটা দিয়েছিল নাকি বাঁধতে আসলে এরকম যদি এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে তর্কাতর্কি হয় এই কারণে বিনয়ের বিষয়গুলো পুঙ্কর পুঙ্কর রূপে না জানলে মাঝখানে একটা যদি জানে তখন দায়িত্বের মধ্যে বিতর্ক উৎপন্ন হয়ে বিক্ষসংঘের প্রতি কষ্ট আসে সে কারণে তথাগত সম্মক সমৃদ্ধ বলেছিল উপ অনুপসম্পন্নকে বিনয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না কিছু কিছু বিনয় আছে আবার এগুলো শিক্ষা দেওয়া যায় কিন্তু সব বিনয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না তাই বিনয় বিষয়ে আমরা বেশি হয়তো আলোচনা করতে পারব না কারণ এগুলো যেহেতু অনুপসম্পন্নকে শিক্ষা দিতে বুদ্ধ নিষেধ করেছে সেই হিসাবে আমরা এই যে ক্রমান্বয়ে আলোচনা হবে এই যে দশ দিন যেহেতু এই যে প্রত্যেক দিনে তো আলোচনা হবে দুই মাস নয় দিনের মধ্যে দুই দিন তো অনুষ্ঠানে চলে যাবে আর দুই মাস সাত দিন হ্যাঁ দুই মাস নদী মানে ওই দিন অনুষ্ঠানের আলোচনা আর এটা হচ্ছে একক মানে আলোচনা যেমন কালকে একটা ছিল আনুষ্ঠানিক আলোচনা চলে গেছে আবার সমাপনীর দিনও আনুষ্ঠানিক তাও ওখানে অত তিরপিটক নিয়ে হবে মানে এই দৃশ্য দিন করবে সারাদিন সব বান তারা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা তার মানে দুই মাস নয় দিনে আলোচনা থাকবে সাত দিন থাকবে এখানে আর দুই দিন থাকবে ওই জায়গা যে জায়গা কঠিন ছিপার দান এবং কালকের অনুষ্ঠান হয়েছে ওই জায়গা আমি এটাই বলার জন্য এতে সাত দিন বলতেছি এমনি নয় দিনেই আলোচনা থাকবে তো যা হোক বরাবর এখন এক ঘন্টা আমি শুরু করেছি পাঁচ করেছিলাম এখন ছয়টা তো যা হোক এই আগামী দিন আলোচনা আসবে আবারও এই বাংতে বাংলা বক্তব্য শেষ করে এই আবার আমাদের তিরপির পাঠ শুরু হবে তো যা হোক আমি এই শুধু উৎপত্তি কথাটা বলার জন্য এই বিষয়টা টেনে নিয়েছি তো আমি আপনাদের যারা বিশেষভাবে আমি এই যে আবারও যে সমস্ত অতি সংগরা এই বিনয় সূত্র বিদর্মকে ধারণ করে আজকের অবস্থান নিয়ে এসেছে সেই সঙ্গ সহ আজকে উপস্থিত অনুত্তপূর্ণ ক্ষেত্র বিক্ষ সঙ্গের প্রতি নতশীরে বন্দনা নিবেদন করছি বন্দনা নিবেদন করছি আমার পরম গুরু কল্যাণ মিত্র যার সান্নিধ্য না পেলে আমি হয়তো আজকের অবস্থান আসতে পারতাম না সেই পরম গুরু সদ্য প্রজ্ঞাচ্যুতি মহাতারব মহাদেব তাদমূলে বন্দনা নিবেদন করছি এবং আপনারা যারা উপস্থিত আছেন আপনাদের সহ যারা লাইফ দেন এই দেশনা শ্রবণ করছেন তাদেরকে সহ জগতের সকল কল্যাণ কামনা করে পুণ্যদান করে এবং বিশ্বের যে মহামারী আবির্ভূত হয়েছে এই মহামারী এই তিরপিটক পাটের প্রভাবে দূরভূত হোক বিশ্ব যেন শান্তিতে পরিণত হয় বিশ্বের মানুষেরা শান্তি সুখ লাভ করে এই কামনা করে এই ইচ্ছা পোষণ করে আজকের মতো আমার আলোচনা এখানে পরিসমাপ্তি করছি